नमस्कार मी अनुराधा सनगर जनवार्तामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत पाहुया पुण्यातील काही विशेष घडामोडी भरधा मोटारीने रिक्षा चार दुचाकी आणि एका हातगाडीत झडपविल्याची खळबळजनक घटना डेक्कन बस स्थानकाजवळ घडली अपघात घडला तेव्हा मोटार चालक दारूच्या नशेत होता या अपघातात आठ जण जखमी झाले असून त्यापैकी एका तरुणीची प्रकृती गंभीर आहे जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत पोलिसांनी मद्यपी चालकास अटक केली आहे अपघातानंतर चालकाने तेथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला पण नागरिकांनी त्याला पकडून बेदम चोप दिला आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले या घटनेमुळे स्वारगेट येथे बस चालक संतोष माने यांनी घडवलेल्या भयनाट्याची आठवण झाली महेश मारुती सरदेसाई असे अटक केलेल्या मद्यपी चालकाचे नाव आहे रिक्षा चालक राम धोंडीबा गाडेकर प्रवासी महेश वरवटे कच्ची दाबेलीच्या गाडीवरील कामगार महेश दिगंबर बिराजदार दुचाकीस्वार अभिमन्यू विनायक तांबे श्याम बाबळे शरद शेंडकर आणि श्रेयश आशिष अशी जखमींची नावे आहेत जखमी तरुणीच्या डोक्याला जबर मार लागल्यामुळे तिची प्रकृती गंभीर आहे ती एम डी आयुर्वेद अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनोहर जोशी यांनी दिली हुंदाई एलेंट्रा ही मोटार जंगली महाराज रस्त्यावरून सायंकाळी पाचच्या सुमारास डेक्कन बस स्थानकाजवळ भरधा वेगाने आली तेथे मद्यधुंद चालकाने नदीपात्राकडे जाणाऱ्या तांबे याच्या दुचाकीला धडक दिली त्यानंतर मोटाऱ्याने साई रसवंती गृहासमोर थांबलेल्या एका रिक्षाला जोरात धडक दिली त्यामुळे ती रिक्षा कच्ची दाबेलीची हातगाडी आणि दुचाकींवर जाऊन आदळली त्या ठिकाणी दोघे जण कच्ची दाबेली खात होते त्यापैकी एक तरुणी जखमी झाली तसेच गाडीवरील स्टो हवेत काही फूट अंतरावर जाऊन पडला त्यामुळे किरकोळ आग लागली परंतु नागरिकांनी ती लगेच विजवली तेथील रिक्षा चालक गिरीश धुमाळ फळ विक्रेता रामेश्वर काची यांच्यासह इतर नागरिक आणि वाहतूक पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार चालकाने भरपूर मद्यपान केले होते मोटार चालक महेश सरदेसाई व्यावसायिक असून त्याचा वडगाव शहरी परिसरात स्पेअर पार्टचा कारखाना आहे कोरेगाव पार्क परिसरात उच्च व्यवस्थित त्याचा बंगला आहे ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन आणि संवर्धनासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने कृती आराखडा तयार करण्यात आले असल्याची माहिती आयुक्त महेश पाठक यांनी दिली इंडियन हेरिटेज सिटीज नेटवर्कच्या चौथ्या द्वैवार्षिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली या प्रसंगी युनेस्कोचे संचालक शिगेरू आयोयागी आय एच सी एनच्या अध्यक्ष रती विनय झा कार्यकारी संचालक के एस सैकर इन्फोसिसचे प्रवीण कुलकर्णी आदी उपस्थित होते पाठक म्हणाले की मनपाच्या विकास आराखड्यात ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या वास्तूंच्या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे तसेच या कामी पुण्यातील तेरा आर्किटेक्चर कॉलेज संग्रहालय एम आणि मराठी बांधकाम व्यावसायिक क्रेडाई हॉटेल व्यावसायिक यांच्या सहकार्यातून ऐतिहासिक वारशाच्या वास्तूंच्या विकासाबाबतची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन व्यवसायाचे योगदान अधिक आहे भारतात अशा ऐतिहासिक वास्तू अनेक आहेत त्यांचे जतन संवर्धन करून पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास झाल्यावर रोजगार निर्मितीला सुद्धा चालना मिळेल अनेकांना पर्यटन विषयक माहिती मिळेल त्यातून विद्यार्थ्यांना सुद्धा शिकायला मिळेल अशा अनेक बाबींचा विचार करून मनपाने कृती आराखड्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचप्रमाणे हेरिटेज वॉकची निर्मिती देखील मनपाने केली आहे अशा वास्तूंच्या जतनाकरता मनपा प्रयत्नशील राहणार आहे माहेर सोडून सासरी आले इथे प्रेमाची मायेची माणसं होती पण माझं भविष्य सुरक्षित आहे याचा आनंद आत्मविश्वास वाढवणारा होता समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड पोलिसांमधून कोणी पुढे येणार असेल तर त्यांना माझे सर्वतोपरी सहकार्य राहील असे आश्वासन आंतरराष्ट्रीय नेमबाजपटू राई सरनोबत यांनी दिले पुणे शहर पोलिसांच्या वतीने आयोजित एकतीसाव्या पुणे शहर परिषदीय क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या उपस्थित होत्या यावेळी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ गुन्हे शाखेचे अप्पर पोलीस आयुक्त डॉक्टर शहाजी सोळुंके दक्षिण विभागाचे अप्पर आयुक्त चंद्रशेखर दैठणकर पोलीस उपायुक्त रामनाथ पोकळे मकरंद रानडे डॉक्टर संजय शिंदे राजेश बनसोडे मनोज पाटील यांच्यासह इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते पोलीस आयुक्त पोळ म्हणाले या स्पर्धेमधून नाशिक येथे येत्या जानेवारी महिन्यात 
होणाऱ्या स्पर्धेसाठी पुणे पोलिसांचा संघ निवडण्यात येणार आहे त्यामुळे या स्पर्धेत जास्तीत जास्त खेळाडूंनी आपली चमक दाखवावी कमी वयात उत्कृष्ट कामगिरी करीत पदके मिळवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेमबाजपटू राहीला आईचा मोठा पाठिंबा आहे तिचा आदर्श नवोदित खेळाडूंनी घेणे आवश्यक आहे पुणे शहर पोलीस दलाच्या क्रीडा स्पर्धेत कबड्डी या प्रकारात उत्तर विभाग आणि दक्षिण विभागाचा अठ्ठावीस पंचवीस असा तीन गुणांनी पराभव करत विजेतेपद मिळवले शिवाजीनगर येथील पोलीस परेड मैदानावर सुरू झालेल्या या स्पर्धेत कबड्डीमध्ये उत्तर व दक्षिण विभाग ही अंतिम लढत रंगत ठरली मध्यांतरास उत्तर विभागाने पंधरा दहा अशी मिळवलेली आघाडी अखेर महत्वपूर्ण ठरली उत्तर विभागाने एक लोन चढवताना चार बोनस तर दक्षिण विभागाने नऊ बोनस गुण वसूल केले विजयी संघाकडून इरफान मोमीन बाळू मुळीक प्रशांत पवारने जोरदार खेळ केला पराभूत संघाच्या अमित जमदाडे व बाळा शेळकेने दिलेली लढत अपुरी पडली शाकाहारी होणे हे जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याचे पहिले पाऊल आहे असे मत साधू वासवानी मिशनचे प्रमुख जे पी वासवानी यांनी व्यक्त केले येत्या पंचवीस नोव्हेंबर रोजी साजरा करण्यात येणारा शाकाहारी दिनाच्या निमित्ताने शनिवारवाडा येथून शांती यात्रा काढण्यात आली महापौर चंचला कोदरे डॉक्टर कल्याण गंगवाल डॉक्टर के एस संचेती अभिनेते गिरीश कुमार यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला शाकाहाराचा प्रसार करण्यासाठी शनिवारवाडा येथून सुरू केलेल्या शांती यात्रेचा समारोप साधू वासवानी मिशन येथे झाला उपाशी राहू पण मांसाहार करणार नाही अशा आशयाची शपथ वासवानी यांनी विद्यार्थ्यांना दिली शाकाहारी होणे हे जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याचे पहिले पाऊल आहे आपल्यामध्ये प्राण्यांबद्दल आत्मीयतेची भावना निर्माण करा प्राण्यांची हत्या थांबवल्याशिवाय भूतलावर शांतता प्रस्थापित होणार नाही आपण प्राण्यांची हत्या करतो त्याचवेळी मानवी संवेदनाही मारल्या जातात ऍडमिशन के साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी सिव्हिल कम्प्युटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन आय टी अँड मेकॅनिकल एम ए कम्प्युटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आय टी अँड मेकॅनिकल डिप्लोमा इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल अँड कम्प्युटर एम बी ए फायनान्स एच आर अँड मार्केटिंग बी सी ए बी बी ए एम बी ए अँड एम सी ए फॉर इंजिनिअरिंग और साथ ही डी फार्म बी फार्म और एम फार्म बी सिद्धांत इंटरनॅशनल स्कूल सी बी एस ई फ्रॉम नर्सरी टू फिफ्थ स्टँडर्ड सिद्धांत कॉलेज ट्रान्सपोर्ट एवं पोस्टल फेसिलिटी बाईस एकड का विशाल कॅम्पस ए आय सी टी दिल्ली और पुणे युनिव्हर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांत कॉलेज सुदुमरे पुणे एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें या लॉग ऑन करें जादुटोणा विरोधी कायद्याचा अपप्रचार करणाऱ्यांविरोधात कणकर भूमिका घ्यावी अशी भावना समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचे मारेकरी सापडत नाहीत म्हणून गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी किंवा सरकारने हतबलता व्यक्त करण्यापेक्षा मारेकऱ्यांचा कसून शोध घेणे त्या प्रवृत्तीविरोधात आणि जादूटोणाविरोधी कायद्याचा अपप्रचार करणाऱ्यांविरोधात कणकर भूमिका घ्यावी अशी भावना समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केली डॉक्टर दाभोळकर यांच्या हत्येला तीन महिने पूर्ण झाले पण मारेकऱ्यांचा तपास लागलेला नाही याबाबत गृहमंत्र्यांनी हतबलता व्यक्त केली होती या पार्श्वभूमीवर पाटील पत्रकार परिषदेत बोलत होते डॉक्टर दाभोळकर आपल्यातून गेल्याने अम्मा कार्यकर्त्यांमध्ये पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे मोठा आधार गेला आहे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी योग्य पावले उचलावीत त्यातूनच दाभोळकरांचा खून का व कुणी केला याचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळेल असेही ते म्हणाले सरकारने डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांच्या मारेकऱ्यांचा आणि हत्येच्या सूत्रधारांचा लवकरात लवकर शोध घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते डॉक्टर हमी दाभोळकर यांनी केली अनिसचे संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला तीन महिने होऊन देखील हत्येच्या सूत्रधारांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही त्यामुळे महर्षी शिंदे पुलावर अनिस आणि समविचारी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले यावेळी डॉक्टर दाभोळकर नेऊ जोमाने पुढे चळवळ या गीताद्वारे अभिवादन करण्यात आले तसेच जादूटोणा विरोधी कायद्याचे चित्रमय पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले अनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख साधना साप्ताहिकाचे संपादक विनोद शिरसाट दिग्दर्शक अतुल 
मराठे खासदार वंदना चव्हाण नितीन पवार उपस्थित होते तीन महिने होऊन देखील डॉक्टर दाभोळकरांचे मारेकरी अजून पकडले गेले नाहीत ही तीव्र वेदना देणारी गोष्ट आहे सरकार जादू टोणाविरोधी कायदा करते असे म्हणते आहे मात्र अनुभव चांगला नाही त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच नागपूर येथून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे वारकऱ्यांचे नाव पुढे करून प्रतिगामी लोक कायद्याला विरोध करत आहेत त्यामुळे सरकारने विरोधाचा विचार न करता कायदा करावा एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची दिवसाढवळ्या हत्या होत असेल तर सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींना सुरक्षित वाटणार नाही डॉक्टर दाभोळकरांच्या मारेकरांच्या तपास यंत्रणेमध्ये समन्वय असण्याची गरज आहे असेही डॉक्टर हमीद म्हणाले अरुण दिंदिमे यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त देण्यात येणारे पुण्यरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात आले काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष अरुण धिमधिमे यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त पुण्यरत्न पुरस्कार यंदा पहिल्या वर्षी माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला आणि पुणे मनपाचे माजी नगर अभियंता पी टी पवार यांना देण्यात येणार आहे नगरसेवक आबा बागुल यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली पंचवीस हजार रुपये रोख स्मृतिचिन्ह मानपत्र शाल व श्रीफळ असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे पुढील महिन्यात या पुरस्काराचा वितरण सोहळा आयोजित केला जाणार आहे अरुण दिमदिमे मित्र परिवारातर्फे हा पुरस्कार दरवर्षी दिला जाणार आहे एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये अरुण दिमदिमे यांनी अनेक महत्वाची पदे भूषवून झोपडपट्ट्यांमधील गरीब नागरिक यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी प्रयत्न केले त्यांच्या स्मृतीनिमित्त हा पुरस्कार दिला जाणार आहे शांतीलाल सुरतवाला हे राजकीय कार्यकर्ते असून त्यांनी महापौर पदही भूषवले आहे अनेक सामाजिक संस्था आणि रक्तदान मोहिमात ते सक्रिय आहेत पवार हे महापालिकेचे निवृत्त नगर अभियंता असून पुणे मनपाच्या बहुतांशी खात्यांमध्ये महत्वाची पदे सांभाळली आहेत आपलं स्वप्न आपलं मन आपलं स्वतःच घर हेच खर धन समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे एकशे चाळीस फ्लॅट ची एक प्रशस्त गृह योजना कात्रज कोंढवा रोड वर बिबवे वाडी पासून फक्त दोन किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे वन व टू बी एच के फ्लॅट्स तब्बल तीन मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन क्लब हाउस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज बुकिंग साठी संपर्क नाईन एट फाईव्ह झिरो नाईन थ्री सेव्हन थ्री सेव्हन थ्री नाईन एट फाईव्ह झिरो नाईन फोर सेव्हन थ्री सेव्हन थ्री समृद्ध जीवन नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची आणि याबरोबरच आजचे बातमीपत्र संपले उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळी नमस्कार